प्रश्न बलि छह दशमलव पांच का प्रश्न आठवा कहता है आकृति में त्रिभुज ए बी सी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु ओ है तो यहाँ पर आकृति को देखते हैं तो यहाँ पर आकृति में ए बी सी के अभ्यंतर में कोई बिंदु ओ है तो यहाँ पर एक बिंदु ओ है और ओ डी लंब बी सी है ओ से ओ डी लंब बी सी है यानी कि जब लंब होता है तो नब्बे अंश का कोण बनता है तो यहाँ पर दोनों तरफ नब्बे अंश का कोण बन रहा है बिंदु डी पर और ओ ई लंब ए सी है ये भी यहाँ पर दिया गया है और ओ एफ लंब ए बी है तो एफ पर दोनों तरफ नब्बे अंश का कोण बनेगा और ई पर भी नब्बे अंश का कोण बनेगा तो यहाँ पर जो हमें ये सिद्ध करना है आठवा का दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे हम तो जो ये हमें सिद्ध करना है इसे सिद्ध करने के लिए हमें सर्वप्रथम थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी रचना हमें करनी पड़ेगी कि ओ को हम ए बी और सी तीनों बिंदुओं से मिला देंगे तो यहाँ पर हमने ओ को ए बी और सी से मिला दिया अब यहाँ पर हम उत्पत्ति करेंगे इसकी तो यहाँ पर उत्पत्ति में हम दो त्रिभुज लेंगे एक तो त्रिभुज लेंगे ओ बी डी और दूसरा त्रिभुज लेंगे ओ सी डी त्रिभुज ओ बी डी व त्रिभुज ओ सी डी में ओ बी डी और ओ सी डी त्रिभुज दोनों ही समकोण हैं बिंदु डी पर तो यहाँ पर ओ बी डी त्रिभुज में पाई था गुरुस्पर में लगाएंगे और ओ सी डी में भी पाई था गुरुस्पर में से तो यहाँ पर पाई था गुरस प्रमेय लगा देते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार कर वर्ग तो यहाँ पर ओ बी डी में ओ बी है कर्ण तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब है ओ डी तो ओ डी का वर्ग धन आधार है बी डी तो बी डी का वर्ग इसे समीकरण हम देंगे एक अब दूसरे त्रिभुज ओ सी डी देखेंगे ओ सी डी तो यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज है तो पाई थोड़ा उस पर में इसमें भी लगेंगे तो कर्ण का वर्ग हो जाएगा ओ सी का वर्ग कर्ण का वर्ग ओ सी का वर्ग लंब है ओ डी तो ओ डी का वर्ग धन आधार है सी डी तो सी डी का वर्ग समीकरण इसे देंगे दो अब यहाँ पर हम समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाएंगे समीकरण एक है ये वाला और समीकरण दो है ये तो यहाँ पर समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर तो यहाँ पर समीकरण एक के बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष घटाएंगे तो ओ बी स्क्वायर में से ओ सी स्क्वायर को घटा देते हैं तो हमने घटा दिया ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर बराबर का चिन्ह लगाया अब यहाँ पर ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर में से ओ डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर चूँकि इन दोनों को घटाएंगे तो ये दोनों माइनस के होंगे ओ डी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर तो यहाँ पर प्लस के ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा ओ डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर तो ओ डी स्क्वायर से ओ डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बचेगा तो यहाँ पर हम सीधा ही लिख देते हैं बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर चूँकि ये दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पर प्लस के लिख देते हैं हम और इन दोनों को माइनस का लिखते तो ओ डी से जो माइनस का ये हो जाता है और ये प्लस का है तो कट जाते ओ डी से ओ डी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर से ओ डी स्क्वायर ये कट जाते बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर ये बचता है ये समीकरण हम लेते हैं तीन अब यहाँ पर देखेंगे आप गौर करने वाली बात है एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है ओ बी सी ओ बी सी त्रिभुज में आ रहे हैं दोनों त्रिभुज ओ बी डी और ओ सी डी तो इसी प्रकार करेंगे यहाँ पर अब जो जो ये आ चुका है यहाँ पर थोड़ा हम मैं समझा देता हूँ आपको ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर यहाँ पर देखिए ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इसी प्रकार अब त्रिभुज ओ सी ए तो ये इतना बड़ा त्रिभुज बन रहा है इसमें करना है क्योंकि ओ सी ई और ओ ए ई दो त्रिभुज हैं यहाँ पर ओ सी ई और ओ ए ई तो इन त्रिभुजों में भी कर्ण ओ सी और ओ ए होंगे और इस त्रिभुज ओ बी डी और ओ सी डी में भी कर्ण ओ बी और ओ सी थे 
तो यहाँ पर कर दिया है ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर तो जो बड़ा त्रिभुज ओ सी ए है उसमें ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर हो जाएगा और बराबर का चिन्ह लगाएंगे ये वाला जो हमने ये पक्ष किया था अभी हमने ये वाला पक्ष किया है उसी के हिसाब से ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर किया फिर कर दिया हमने ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर ये अब यहाँ पर किया है हमने बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर तो अब कर देंगे सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर समीकरण हम देंगे चार और आगे हम सॉल्व करेंगे अभी अब यहाँ पर बड़ा त्रिभुज ओ ए बी बचा है और इसमें है ओ ए एफ और ओ बी एफ त्रिभुज छोटे छोटे त्रिभुज तो अब इसमें भी ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर कर देंगे अभी हमने ये बाएँ पक्ष लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पर किया था ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर अब कर दिया हमने ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर बराबर का चिन्ह लगाया यहाँ पर हमने किया था सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर तो यहाँ पर कर देंगे ए ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर समीकरण देते हैं पाँच अब यहाँ पर हम समीकरण तीन चार और पाँच को जोड़ देते हैं समीकरण तीन चार और पाँच को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर जोड़ देते हैं तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर प्लस का चिन्ह लगाया यहाँ पर अब ये लिख देंगे ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर चूंकि पहले बाएं पक्षों को जोड़ेंगे प्लस का चिन्ह लगा चुके जोड़ना है फिर ये लिख देंगे ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर बराबर का चिन्ह लगाया अब इन दाएं पक्षों को जोड़ेंगे तो बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस का चिन्ह लगाया अब इसे लिख देंगे सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर प्लस का चिन्ह लगाते हैं अब इन दोनों को लिख देते हैं ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर अब ये सभी कट जाएंगे इस तरह ओ बी स्क्वायर प्लस का है ओ बी स्क्वायर माइनस का कट गए ओ स्क्वायर प्लस का है ओ बी स्क्वायर माइनस का ये कट गए ओ सी स्क्वायर ये प्लस का है और ये माइनस का ये कट गए तो इस तरफ बचा जीरो यानी कि इस तरफ कुछ नहीं बचा अब हमें जो सिद्ध करना है उसे एक बार हम देखेंगे तो हमें सिद्ध करना है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर तो यहाँ पर हम जो जो हमें सिद्ध करना है उनको एक एक तरफ लेंगे और दूसरों को दूसरी तरफ लेंगे तो यहाँ पर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर ये बराबर के एक तरफ हो जाएंगे और माइनस के हैं जो ए ई स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर इनको बराबर के इस तरफ ले आते हैं यानी कि प्लस का कर देते हैं ए ई स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर इन तीनों को प्लस का करना है यहाँ पर भी दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर तो यहाँ पर ए ई स्क्वायर सी डी स्क्वायर और बी एफ स्क्वायर जो ये माइनस के हैं इनको प्लस का कर देते हैं बराबर के इस तरफ पक्षांतरित कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस जो माइनस का है बराबर के इस तरफ आए तो प्लस का हो गया प्लस ये सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर ए ई स्क्वायर सी डी स्क्वायर और बी एफ स्क्वायर ये तीनों प्लस के हो गए अब जब ये तीनों का पक्षांतरण हो चुका है तो इस तरफ बचेंगे ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर तो ये 
एक तरफ ये प्लस के हो गए एक तरफ ये भाग हो गया एक तरफ ये भाग होगा इनको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि इन तीनों को इस तरफ लिख देते हैं ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर और इन तीनों को हम इस तरफ कर देते हैं तो ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर तो यही हमें ये सिद्ध करना था कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए ये प्रश्न सिद्ध होता है